Lo que voy a ver en este análisis es ¿Por qué perdió G2? Si fue por Forsaken o fue por el Yoru de Forsaken ¿De qué manera jugaron o qué manera podían hecho para counterear ese Yoru? Y también me gustaría ver eh, fallos o virtudes que yo haya visto de, del, del Yoru Pues quiero ver, vamos a ver la primera ronda, nos vamos a fijar mucho en el, en el Yoru Puro Aim Tira la, tira la flash con un fake TP para entrar Muy buena, me gusta lo que ha hecho Tira un fake TP y flashea para desviar la atención aquí y asomar él Está muy bien No es risky, no arriesga Y va empezando, empieza a meter psicosis Buah, es que tiene, también te digo una cosa tiene doble entrada, eh. Tiene el Forsaken y también tiene el resaltándole. Bueno, aquí ya he visto que efectivamente no han sabido conterear el execute de Yoru. Y Yoru ha sido muy importante para hacerse esa ronda, ¿vale? También os digo que eso tiene una counter terrorífica. Terrorífica. ¿Vale? El oyes la flash, te quedas en el smoke, oyes la flash y sales. Ya está. Vamos a ver, vale, esta es la, la que os digo de la counter a Viper Se mete el ulti, la busca ¿Dónde está perra? Vale, la pinguea, sabe que está fuera, la stunea ¿Ves? Es que... Quiero que cojáis esto. esto Estas son las cosas que te digo Un buen Yoru Un buen Yoru sabe Que con la ulti tal y como está Por mucho que tú flashes al enemigo No llegas a matarlo, ¿eh? No, ni la flash, pero es que ni siquiera... O sea, a día de hoy, la mecánica de flashear y salir de la ulti para matarlo tú, no funciona. No la puedes utilizar con Yoru, no llegas, ¿eh? Si él falla mucho y tú a la primera le metes la headshot, sí. Pero eh, está nerfeadísimo esto. O sea, de, de hecho Riot hizo un cambio de, de que esto no quería que se viera en el juego. Esto es grave para mí, esto es, esto es grave de que mucha gente dirá eh, No, Forsaken es el mejor Yoru A ver, sí, es un Yoru de la hostia, pero es que es Forsaken, ¿sabes? Pero le falta, no es un top no es, no es un 10 Forsaken Y esto lo demuestra ¿Cómo podéis ver que está stuneada? Entonces, entonces es la polla Mira, 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 mira. Es el. Es mi TP. Es mi TP, el de mi micro. Es fake TP. Y mira, y Sky se raya que te cagas. Nah, les faltó un. Co les faltó a ver esto, eh. Selling the fake information. This is, I mean, we're already starting to see the value uh, from Yorick as well. You have to bear in mind. All right. Oh, okay. Got a little bit dicey. But I, I think you have to bear in mind that DRX, again, are one of the scrim partners of Paper X. So you know that they've basically been practicing against this team up until like a month ago. Is that who's dead? Is he still going for this? Pixel's so giving this a go. Otra ronda que Yoru no ha sabido contrariarle y ha sido muy importante. Pues ves que también Force King gana todos los putos duelos corriendo, le da igual todo. Buen intento de micro agresiva de aquí. 10 balas, 10 balas, te estás flipando, ¿no? Pero bueno. Esto es puro AIM. Es que, tío, que te haga un Yoru. Ya lleva tres rondas, tío. Que se ha hecho el Yoru, tío. Mira, ¿dónde se va? Juega ranked. ¿eh? Parece, parece que est estoy, es como yo un arranque, tío. Ahora vamos a que castigan el bailar a sus anchas. Oh. 
Otra vez la micro del Stun y, la, y el puto y, y el Titi. Estáis viendo, ¿no? Le tira, le tira el stun Que podía, podía salir el mapa el stun, ¿eh? Le tira el stun el bridge Y el otro le remata Qué bien, Mitch, ahí Se dan el clip al mapa Ya mata a uno de locos, eh. La micro esa de Bridge es Dios, tío. Con el TP, es Dios. Esta es la de la ulti. Es que fijaos, dos veces. Le colea, le tira el ulti. Está súper bien que le haga el, el targeting para. para el, o sea. El dúo que, que hacen Bridge y, y Yoru es magnífico. ¿eh? Es magnífico, tío. Porque le pinguea donde tiene que stunear tanto en las, en las micros del TP como aquí, ¿eh? Para que no se te escape. Mira, Yoru, cómo está en B ya, ¿eh? Mira, 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 mira. Pero aquí le ha sobrado esa flash. Tío, Judy, tío, ¿qué coño hace, macho? Se ha oído la flash, hermano. Tiene muchísimo a este tío. ¿Ves? Ese TP que lo tira, se lo tira frontal. No me gusta nada. Tiene que dejarlo reposar mucho más para que vaya hacia atrás y, y se voltee. ¿Ves? Es que ese, ese TP cochino Que hostias mete el Forsaken, Es que mira esto, tío. Es que eh, tenían preparado el mapa, eh ¿Y dónde se ha tepeado este trozo de mierda? ¿Por qué el Yoru se tepea aquí? Ah, por si entran, ven. Buah, chaval. Buah, chaval, buah, chaval. Buah, chaval. Para no dejar gap en el mapa. Uf, es que estaba, estaba muy estudiado. A nivel táctico eran superiores, tío. O sea, fijaos lo que hacen. Hacen una macro de control de mapa de A, ¿vale? Por parte de A. Y lo que hacen es una doble presión por corta. ¿Vale? Por corta con Yoru y por baños. Lo que, lo, o sea, tú te cuenta, tú presionas baños y el equipo de G2 dirá, joder, me están presionando baños, voy a coger yo corta, que seguramente si estoy viendo tres o cuatro tíos habrá gente corta. Entonces Yoru lo que hace es, oye, os tiro el TP para hacer presencia en corta, para que se piensen que no pueden rusear lo de rositas y que hay fight ahí y que no entre en contacto con convicción. Al mismo tiempo que vosotros cogéis el TP para ayudar a los que están haciendo la push agresiva en baños y yo me tepeo en B para no dejar ningún gap en el mapa por si deciden ir hacia B. O sea, Zamer y Hele y entraba primero. Es una excusa de mierda. O Se ha tepeado, ¿no? Es un milagro, ya salió de vida. Por si quieres IGL, pues ahí lo tenéis. Qué buena. Si ganan por Yoru, Forsaken, eh, G2 lo juega mal, no juega anti-strat, eh, su ataque no es muy bueno.